자, 에, 또 세계를 살펴봅시다. 에, 필산 고기. 아, 이거는 고사성어이기보다는 명언명구. 명언명구 뭐몇 개만 잘 알아도 뭐 인생 살아가는데 지장 없잖아요. 자, 그 다음에 하필 완리. 하필은 뭐늘 일, 응? 일상적으로 쓰는 말이 하필이죠. 에, 그 다음에 하학이 상달. 자, 이 하학 상달 보통 이렇게 얘기하죠. 자, 이건 유명한 말이네요. 하학 상달은. 자, 필선 고기 심지. 에, 반드시 먼저 그의 마음과 생각을 고달프게 한다. 반드시 먼저 에, 고달프게 아주 고통스럽게 그 뜻을 그 마음을 그 기자 마음 심자 그 다음에 마음과 뜻을 뜻짓자 이렇게 쓰는군요. 자 앞으로 큰 일을 할 사람은 그큰 일을 감당해 나갈 만한 굳은 의지를 갖기 위, 위해 먼저 심신 단련에 필요한 고생을 하게 된다는 뜻이다. 맹자 고자 하에서 맹자는 맹자만 있는 게 아니라 이렇게 중국에서 훌륭한 선생님들에게 자를 붙이잖아요. 고자도 있었습니다. 고자. 고자도 있었는데 공자, 맹자, 순자, 고자, 해자 뭐 이런 식으로 고자도 있었는데 고자질을 평소에 많이 했나 봐요. 그래서 고자가 된게 아닐까. 자, 전인근 같은 성군도 반농사에서부터 출발했고 부열 같은 은나라의 명제상도 성벽을 쌓는 인부에서 등용되었으며 교격 같은 어진 신화도 생선장수의 몸으로 문왕에게 발탁되었고 재환공을 도와 폐천하를 한 관중도 억중에 갇혀있던 몸으로 등용되었으며 초장왕을 도와 폐천하를 한 손수고도 에, 바닷가에 숨어 사는 가난한 선비로 천거를 받았고 진목공을 도와 폐천하를 한 백리해는 팔려 다니던 몸이었다. 그러므로 하늘이 장차 큰 소임을 사람에게 내리려 하면 반드시 먼저 그 마음과 뜻을 괴롭게 하고 그 힘줄과 뼈를 고달프게 하며 그 몸과 살을 줄이게 하며 그 몸을 비고 모자라게 하며 행하는 데 있어 그의 하는 일을 거스르고 어지럽게 한다. 그의 마음을 흔들어 놓고 성품을 참게 만들어 그가 능히 하지 못하는 일을 잘할 수 있게 하기 위해서이다. 맹자는 다시 끝에 가서 이러 미루어 보아 사람은 우한에 살고 안락에서 죽는다는 것을 알수 있다. 고 했다. 아 이거 뭐, 응? 뭐 우리나라나 전 세계적으로 이렇게 뭔가 응? 고생, 환란을 많이 겪, 겪고 그런 거막 극복한 사람들이 주로 큰 인물이 되는군요. 그렇죠? 다 하느님이 뜻이 있어서 다 이렇게 고생을 시키고 단련을 시키는군요. 고생 뭐안한 사람들 안락 속에서 산 사람들 치고 위대한 인물 위대한 인물이 된 사람은 지금까지 없어요. 아예 없습니다. 이게 정말 중요한 말이군요. 이게 그러니까 필선 고기심지 아 이렇게 선택을 받, 받, 받으면 얼마나 좋을까 큰 인물은 그냥 큰 인물이 되는 게 아닙니다 자그 다음에 하필 말리 하필 말리 하필이면 무엇 하자에다가 반드시 필자 어찌 하자 어찌 반드시 하필이면 왈 가로다 말하다 어? 이익을 말하느냐 이로올리자 이익을 말하느냐 
하필이면 왜 이익이 되는 것만을 말하느냐? 하필이란 어찌 반드시 이 말입니다. 자, 위의 말은 맹자 맨첫 장에 나온다. 맹자가 양해왕의 초청, 초청을 받아 에, 처음 해왕을 만났을 때다. 해왕은 인사 말겸 천리를 멀다 하지 않고 와 주셨으니 장차 우리나라를 우리나라를 이롭게 해 주시겠습니까? 하고 물었다. 그러자 맹자는 왕께서는 하필 이를 말씀하십니까? 다만 인의가 있을 뿐입니다. 하고 전제한 다음. 만성의 나라에서 그 임금을 죽이는 사람은 언제나 천성의 녹을 받는 대신집이요. 천성의 나라에서 그 임금을 죽이는 사람은 언제나 백성의, 백성의 녹을 받는 대신집입니다. 만에서 천을 받고 천에서 백을 받는 것이 많지 않은 것이 아니지만 참으로 의를 뒤로 하고 일을 먼저 하면 빼앗지 않고서는 만족하지 못하는 법입니다. 하고 다시 끝에 가서 왕께서는 역시 이니를 말씀하셔야 할 터인데 하필 이, 이, 이익을 이이 말씀하십니까? 하고 거듭 강조했다. 지금은 이 말이 더 좋은 말이 있을 텐데 왜 하필 그런 말을 하느냐 하는 뜻으로 쓰인다. 자 어, 여러분들 요즘에 하필이라는 말 써, 써봤어요? 하필이면 왜? 자 이렇게 자 하기 상달 예, 아래를 배워 위에 달한다 아래를 배워 배워 어조사이 말 이을 이 자에다가 상달 어, 위에 도달한다 또는 통달한다 그런 얘기군요. 그렇죠? 이렇게 하기 상달 자 예, 그러니까 밑에서부터 차츰 배워 올라가서 예, 위에까지 도달한다 그런 얘기니까 예, 낮고 쉬운 것을 배워 예, 깊고 어려운 것을 깨닫는다 이렇게 되는군요 자, 이 말은 일상생활을 올바로 함으로써 예, 자연, 오묘한 우주의 진리까지 깨치게 된다는 뜻으로 풀이할 수 있다 학은 여기에서 지식을 배우는 글공부 같은 것을 말하는 것이 아니다 자기가 옳다고 생각하는 것을 실천하는 공부를 말한다 논어하기 편에서 공자가 말하기를 먹는데 배부른 것을 찾지 않고 거치하는데 편한 것을 찾지 않으며 일에 민첩하고 말에 조심하여 도 있는 사람에게 나아가 옳고 그런 것을 바로잡으면 배움을 좋아한다고 말할 수 있다고 했다. 이 말은 실천을 통한 수양이 참다운 배움이라는 말이다. 그러나 유교는 육아겠죠 육아 육아는 행동을 위주로 하는 관계로 현실주의로 해석되고 그 방향으로 나아가는 경향을 띠고 있다 즉 하학이 주가 되고 상달이 무시되고 있는 것이다 그래서 공자는 자신을 가리켜 하늘을 원망하지 않고 사람을 허물하지 않으며 밑으로 배워 위로 통달하니 나를 아는 사람은 하늘뿐이다 라고 했다.